नमस्कार ग्लोबल ऑनलाईन मराठीमध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण मुंबई युनिव्हर्सिटी अँड बामू पेट दोन हजार एकवीससाठी रिसर्च मेथॉडॉलॉजी या टॉपिकवर प्रॅक्टिस क्वेश्चन्स बघणार आहोत प्रॅक्टिस क्वेश्चनचा हा पार्ट सातवा आहे याच्या आधी पार्ट्स सहा पार्ट तयार झालेले आहेत प्रत्येक प्रॅक्टिस क्वेश्चनमध्ये आपण दहा क्वेश्चन्स बघत आहोत याही पार्टमध्ये आपण दहा क्वेश्चन्स प्रॅक्टिससाठी बघणार आहोत चला बघूयात प्रॅक्टिस क्वेश्चन्स आज सेवन पार्ट यासाठी चांगली गोष्ट म्हणजे टेस्ट सिरीज या चॅप्टरवरती आपण अवेलेबल केलेल्या आहेत टोटल दहा टेस्ट या टेस्ट सिरीजमध्ये दिल्या जाणार आहेत प्रत्येक टेस्टमध्ये चाळीस क्वेश्चन्स असणार आहेत त्याचप्रकारे नोट्स देखील मराठी आणि इंग्लिश दोन्ही लँग्वेजमध्ये तुम्हाला अवेलेबल असणार आहेत ही टेस्ट सिरीज जॉईन करण्यासाठी फक्त दिलेल्या व्हॉट्सअप नंबरवरती तुम्हाला मेसेज करायचा आहे आणि याची फीस फक्त चारशे नव्याण्णव रुपये आहेत जेवढी टेस्ट सिरीजचा तुम्ही अभ्यास कराल टेस्ट द्याल तेवढं तुम्ही पेट एक्झाममध्ये लवकर क्लिअर करू शकता चला बघूया आजचा आपला पहिला प्रश्न वॉट इज द नेम ऑफ कन्सेप्च्युअल फ्रेमवर्क इन विच द रिसर्च इज कॅरिड आउट म्हणजे ज्या वैचारिक चौकटी संशोधन केले जाते त्याला काय म्हणतात आपले ऑप्शन्स आहेत रिसर्च हायपोथेसिस संशोधन गृहितक सिनॉप्सिप्स ऑफ रिसर्च संशोधन सारांश रिसर्च पॅराडिम म्हणजे संशोधन नमुना की रिसर्च डिझाईन संशोधन डिझाईन तर याचं करेक्ट ऑप्शन आहे डी रिसर्च डिझाईन रिसर्च डिझाईनमध्ये आपण जे काही चौकटीत मांडणार आहे फ्रेमवर्क ज्याला म्हणतात ते रिसर्च डिझाईनला म्हणतात म्हणजे जे काय आपण कन्सेप्ट मांडणार आहोत ते रिसर्च डिझाईनमध्ये तयार होतं किंवा रिसर्च डिझाईनमध्ये ठरवलं जातं म्हणून याचं करेक्ट ऑप्शन काय असणार आहे तर डी रिसर्च डिझाईन संशोधन डिझाईन चा प्रश्न बघूया हा वीज रॅन्डम सॅम्पलिंग हेल्पफुल म्हणजे यादृच्छिक सॅम्पलिंग कसे उपयोग यादृच्छिक नमुना यादृच्छिक सॅम्पलिंग कसे उपयुक्त आहे तर आपले ऑप्शन्स आहेत रिझनेबली ॲक्युरेट म्हणजे अगदी अचूक बरोबर अगदी अचूक आपल्याला रिझल्ट रॅन्डम सॅम्पलिंगमध्ये मिळतो त्याच्यानंतर अँड इकॉनॉमिकल मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन म्हणजे डेटा संकलनाची एक आर्थिक पद्धत आहे बरोबर आहे कमी कमी आर्थिक खर्च करता याच्यामध्ये आपल्याला नमुने योग डेटा संकलन व्यवस्थित होतं त्याच्यानंतर फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस वैयक्तिक पक्षपातीपासून मुक्त असतो कारण याच्यामध्ये आपला कुठलाच हात नसतो तर जे काय आपण सॅम्पल्स निवडतो त्यांच्याकडून जे आपल्याकडे आपल्याला माहिती मिळते तीच माहिती आपण आपल्या सा संशोधनामध्ये वापरतो म्हणून हे हे वाक्य आपलं बरोबर आहे तर मग याचं करेक्ट ऑप्शन काय असणार आहे तर डी ऑल ऑफ दी अबो वरील सगळे गोष्टीसाठी रॅन्डम सॅम्पलिंग म्हणजे यादृच्छिक नमुना आपल्याला उपयोगी ठरतो बघूया पुढचा प्रश्न वॉट इज द मेन रोल ऑफ रिसर्च इन एज्युकेशन शिक्षणात संशोधनाची मुख्य भूमिका काय आहे आपले ऑप्शन्स बघूया टू अपसर्च वन्स सोशल स्टेटस एखाद्याची सामाजिक स्थिती उंचावणे टू इन्क्रीज वन्स जॉब प्रॉस्पेक्ट एखाद्याच्या नोकरीच्या संधी वाढवणे टू ऑगमेंट वन्स पर्सनल ग्रोथ म्हणजे एखाद्याची वैयक्तिक वाढ वाढवणे किंवा एखाद्याला वैयक्तिक डेव्हलपमेंट जी म्हणतो ती करणे टू हेल्प अँड ॲप्लिकेंट इन अ बिकमिंग अ रिनोवेट एज्युकेशनलिस्ट अर्जदारास किंवा संशोधन करत्यास प्रख्यात शिक्षण तज्ज्ञ होण्यास मदत करणे त्याचं करेक्ट आन्सर काय असणार आहे तर डी म्हणजे शिक्षण तज्ज्ञ होण्यासाठी संशोधन केलं जातं किंवा संशोधन जे काय आहे त्याच्यामध्ये मास्टर होण्यासाठी किंवा तज्ज्ञ होण्यासाठी आपण संशोधन करतो शिक्षणामध्ये मुख्य भूमिका विचारली आहे म्हणून प्रख्यात शिक्षण तज्ज्ञ होण्यास संशोधन मदत करतं व वरचं जे काय आहे त्याही आहेत भूमिका संशोधनाच्या पण या प्रश्नामध्ये शिक्षणाची संशोधन भू शिक्षणात संशोधनाची भूमिका विचार म्हणून याचं करेक्ट ऑप्शन आपलं डी असणार आहे बघूया पुढचा प्रश्न इन ऑर्डर टू परस्यू द रिसर्च विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रायरली रिक्वायर्ड म्हणजे संशोधनाचा अभ्यास करण्यासाठी खालीलपैकी कोणत्या गोष्टीची पू पूर्तीची आवश्यकता आहे तर करेक्ट ऑप्शन्स आपले असे बघूया डेव्हलपिंग अ रिसर्च डिझाईन म्हणजे संशोधन डिझाईन विकसित करणे फॉर्म्युलेटिंग अ रिसर्च क्वेश्चन संशोधन प्रश्न तयार करणे डिसायडिंग अबाउट द डेटा अनालिसिस प्रोड्यूस प्रोसिजर डेटा विश्लेषण प्रक्रियेबद्दल निर्णय घेणे फॉर्म्युलेटिंग अ रिसर्च हायपोथेसिस संशोधन गृहितक बनवणे तर प्रश्न प्रश्न आपला असा आहे की संशोधनाचा अभ्यास करण्यासाठी खालीलपैकी कोणत्या गोष्टीची पूर्वीची आवश्यकता आहे म्हणजे सर्वात प्रथम गरज कशाची आहे तर सगळ्यात पहिले गरज आहे ती म्हणजे फॉर्म्युलेटिंग अ रिसर्च क्वेश्चन म्हणजे समस्या तयार करणे किंवा प्रश्न तयार करणे तेव्हाच आपल्याला त्याच्यावर रिसर्च करता येतो म्हणून आपली ही पहिली स्टेप किंवा पूर्वीची संशोधन करण्यासाठीची पूर्वीची गोष्ट पहिली गोष्ट काय आहे तर क्वेश्चन फॉर्म्युलेट करणे हे आहे म्हणून याचं करेक्ट ऑप्शन बी आहे पुढचा प्रश्न बघूया द फॉर्मॅट ऑफ थेसिस रायटिंग इज द सेम ॲज इन म्हणजे थेसिस लेखनाचे स्वरूप जसे आहे तसे याचंही आहे कशाचं आहे तर आपल्या ऑप्शन्स बघूया रायटिंग ऑफ सेमिनार रिज रिप्रेझेंटेशन चर्चासत्र प्रतिनिधित्व लेखन दोन प्रिपरेशन ऑफ रिसर्च पेपर आर्टिकल संशोधन पत्र किंवा लेख तयार करणे रिसर्च डिसर्शन एक शोध प्रबंध 
प्रेझेंटिंग अ वर्कशॉप व कॉन्फरन्स पेपर कार्यशाळा किंवा परिषद पेपर सादर करणे त्याचं करेक्ट ऑप्शन काय असणार आहे तर सी रिसर्च डिझर्टेशन एक शोध प्रबंध शोध प्रबंध म्हणजे थेसिस या दोन्हीचं रायटिंग फॉर्मॅट सेम असतो म्हणजे याचं करेक्ट ऑप्शन काय असणार आहे सी असणार आहे पुढचा प्रश्न बघूया विच वन ऑफ द फॉलोविंग स्टेटमेंट इज फॉल्स इन द कॉन्स्टेक्ट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ऑफ पार्टिसिपनरी रिसर्च म्हणजे सहभागी संशोधनाच्या संदर्भात खालीलपैकी कोणते विधान चुकीचं आहे इट रिकग्नाइज नॉलेज ॲज अ पॉवर हे ज्ञानाला सामर्थ्य म्हणून ओळखते इट इज अ कलेक्टिव्ह प्रोसेस ऑफ एन्क्वायरी ही चौकशीची सामूहिक प्रक्रिया आहे इट एम्फसाइज पीपल ॲज एक्सपर्ट्स हे तज्ज्ञ लोकां म्हणून लोकांवर जोर देते किंवा इट्स सोल पर्पज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ नॉलेज त्याचा एकमात्र उद्देश नारांशी निर्मिती करणे आहे त्याचं करेक्ट ऑप्शन आहे डी याचा सहभागी संशोधनामध्ये संदर्भात खालीपैकी कोणते विधान चुकीचं आहे तर चुक वरील सर्व गोष्टी आहेत त्या करेक्ट आहेत प्रश्न नीट वाचला तर आपल्याला करेक्ट आन्सर लगेच मिळतं त्याचं करेक्ट ऑप्शन डी आहे की त्याचा एकमात्र उद्देश दिलेला आहे पण संशोधनाचा कधीही एकमात्र उद्देश नसतो त्याचे अनेक उद्देश असतात म्हणून याचं करेक्ट ऑप्शन काय आहे डी आहे जे विधान चुकीचं आहे बघूया पुढचा प्रश्न वॉट आर द कंडिशन इन विच टाईप टाईप वन एरर ॲक्युर्स काय कंडिशन आहे जी टाईप वनमध्ये दिसते टाईप वनमधील त्रुटी कोणत्या परिस्थितीत येते तर आपल्या ऑप्शन्स आहेत द नल हायपोथेसिस गेट ॲक्सेप्टेड इवन इफ इट इज फॉल्स म्हणजे चुकीचे गृहितक जरी असले तरी ते चुकीचे असले तरी स्वीकारले जाते द नल हायपोथेसिस गेट रिजेक्टेड इवन इफ इट इज ट्रू जे शून्य गृहितके जरी सत्य असतील तरीही त्या नाकारल्या जातात बोथ द नल हायपोथेसिस ॲज वेल ॲज अल्टरनेटिव्ह हायपोथेसिस आर रिजेक्टेड दोन्ही शून्य परिकल्पना तसेच वैकल्पिक गृहितेच नाकारले जाते आणि चौथा आहे नन ऑफ दी अबो याचं करेक्ट ऑप्शन असणार आहे बी कारण शून्य गृहितक जरी असलं तरी ते नाकारलं जातं टाईप वन एररमध्ये म्हणून याचं करेक्ट ऑप्शन आहे बी ए पुढचा प्रश्न बघूया इव्हॅल्युएशन रिसर्च इज कन्सर्न विथ म्हणजे डॅश डॅश मूल्यांकन संशोधन टिंबटिंबशी संबंधित आहे आपले ऑप्शन्स आहेत हाव हाव वेल आर वी डुईंग आपण किती चांगले करत आहोत वाय आर वी डुईंग म्हणजे आपण का करत आहोत वॉट आर वी डुईंग म्हणजे आपण काय करत आहोत न नाद्या भाऊ तर आपलं करेक्ट ऑप्शन असणार आहे ए हाव वेल आर वी डुईंग म्हणजे आपण किती चांगले करत आहोत हे इव्हॅल्युएशन रिसर्चमध्ये कळतं म्हणजे करेक्ट ऑप्शन ए वॉट इज द मेन एम एम ऑफ इंटर डिसिप्लिनरी रिसर्च म्हणजे अंतविषय किंवा अंतर्गत विषय संशोधनाचे मुख्य उद्दिष्ट काय आहे तर आपल्या ऑप्शन्स बघूया टू ओव्हर सिम्प्लिफाय द प्रॉब्लेम ऑफ रिसर्च संशोधनाची समस्या अधिक सुलभ करण्यासाठी टू ब्रिंग आउट द हॉलिस्टिक अप्रोच टू रिसर्च संशोधनासाठी समग्र दृष्टिकोन आणण्यासाठी टू क्रिएट अ नून ट्रेंड इन रिसर्च मेथडॉलॉजी संशोधन पद्धतीमध्ये नवीन ट्रेंड तयार करण्यासाठी टू रिड्यूस द एम्फसाइज ऑन सिंगल सब्जेक्ट इन अ रिसर्च रिसर्च डोमेन संशोधन डोमेनमधील एका विषयावरील भर कमी करण्यासाठी त्याचं करेक्ट ऑप्शन आहे बी टू ब्रिंग आउट द हॉलिस्टिक अप्रोच टू रिसर्च म्हणजे संशोधनासाठी समग्र दृष्टिकोन आणण्यासाठी इंटर डिसिप्लिनरी रिसर्च म्हणजे अंतविषय संशोधन मुख्य उद हे उद्देश आहे या संशोधनाचा संशोधनासाठी समग्र दृष्टिकोन आणण्यासाठी हाच रिसर्च केला जातो म्हणून याचं करेक्ट ऑप्शन आहे बी आहे अजून एक प्रश्न रिसर्च इज इज इंटरेस्टेड इन स्टडिंग अ पर प्रॉस्पेक्ट ऑफ द पर्टिक्युलर पॉलिटिकल पार्टी इन अन अर्बन एरिया सो वॉट टूल शूड बी प्रेफर फॉर द स्टडी एखाद्या संशोधकास शहरी भागात विशिष्ट राजकीय पक्षाचा संभवतेचा अभ्यास करण्यास रस असतो तर अभ्यासासाठी त्याने कोणते साधन पसंत केले पाहिजे पॉलिटिकल पार्टी आहे एका अर्बन एरियामधली तर त्याचा प्रेफरन्स स्टडी करण्यासाठी कुठली पद्धत त्यांनी वापरली पाहिजे याचे ऑप्शन्स आहेत रेटिंग स्केल मानांकन श्रेणी इंटरव्ह्यू मुलाखत क्वेश्चनरी प्रश्नावली शेड्यूल वेळापत्रक त्याचं करेक्ट ऑप्शन आर आहे सी क्वेश्चनरी हे करेक्ट ऑप्शन आहे त्याचं क्वेश्चनरी वापरून त्या एरियाची माहिती मिळवू शकतो किंवा त्याच्याबद्दल पर्टिक्युलर माहिती आपल्याला मिळू शकते म्हणून याचं करेक्ट ऑप्शन सी आहे त्याचे दहा प्रश्न आपल्या इथं संपलेले आहे त्यानंतर महाराष्ट्र सेट दोन हजार एकवीसची तयारी करणाऱ्यांसाठी एक चांगली गोष्ट अशी आहे की आम्ही टेस्ट सिरीज अवेलेबल केलेली आहे अशा स्टुडंटसाठी ज्याच्यामध्ये तुम्हाला फुल सिलॅबस नोट्स मराठीमध्ये अवेलेबल होतील टेस्ट सिरीजमध्ये टोटल तुम्हाला साठ टेस्ट मिळतील ज्या पर टू युनिटवर दोन टेस्ट अशा वीस टेस्ट मागील वर्षाचे प्रश्न सर्व दहा टेस्ट फुल सिलॅबस टेस्ट तीस अशा टोटल साठ टेस्ट या टेस्ट सिरीजमध्ये तुम्हाला मिळतील शिवाय फुल सिलॅबस नोट्स असतील 
आणि ही टेस्ट सिरीज जॉईन करण्यासाठी फक्त तुम्हाला खाली दिलेल्या व्हॉट्सअप नंबरवरती मेसेज करायचा आहे जो ग्रुप तुम्हाला जॉईन करणार आहे ते तो पूर्णपणे पेड ग्रुप असणार आहे ज्याची फीस चौदाशे नव्याण्णव आहे आणि यावर जर तुम्हाला डिस्काउंट हवा असेल तर तुम्ही प्ले स्टोरवरून अँड्रॉईड ॲप डाउन डाउनलोड करू शकता ग्लोबल ऑनलाईन युनिव्हर्सिटी नावाचं त्यामध्ये जाऊन जर महाराष्ट्र सेट तुम्ही सिलेक्ट केलं आणि टेस्ट सिरीज सबस्क्राईब केली तर ती फक्त नऊशे नव्याण्णव रुपयाला तुम्हाला मिळेल ही टेस्ट सिरीज तुम्ही लवकरात लवकर जॉईन करा कारण येणारी सेट एक्झाम जी आहे त्याचं नोटिफिकेशन येईल आणि तुम्हाला अभ्यासाला वेळ मिळेल आणि टेस्ट सिरीजमध्ये कसा सराव होऊन तुमचा अभ्यास परफेक्ट होऊन जाईल म्हणून लवकरात लवकर ही टेस्ट सिरीज जॉईन करा धन्यवाद